அருமை நாயகம் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களின் அன்பும் ஷஃபாத்தும் புனிதமான இந்த அதிகாலை பொழுதிலே அல்லாஹினுடைய மாளிகைகளை அமர்ந்திருக்கிற நம் அத்தனை பேருக்கும் அல்லாஹ் நசீபாக்கி தருவானாக ரபுல் ஆலமீன் இன்றைய தினம் நாம் அறிந்து அறியாத எல்லா நலவுகளையும் எல்லா கயிறுகளையும் எல்லா பறக்கத்துகளையும் நம் அனைவருக்கும் தந்தொல் புரிவானாக அதுபோன்று நாம் அறிந்து அறியாத எல்லா தீங்குகள் எல்லா முசீபத்துக்கள் மன சஞ்சலங்கள் கவலைகள் உலக முஸ்லீம்களுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் முறையான பாதுகாப்பையும் தந்தொல் புரிவானாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சூர ஆல் இம்ரானுடைய நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் நேற்றைய தினம் நாம் பார்த்தோம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அல்லாஹினுடைய பேர் அருளின் காரணத்தினால் அவரிடத்திலே நீங்கள் நளினமாக நடந்தீர்கள் நீங்கள் கடுகடுப்பாக நாராகும் கல் நெஞ்சக்காரராகவும் இருந்திருந்தால் அவர்கள் உங்களை விட்டு பிரிந்து சென்றிருப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகிறான் அவ்வாறு சொல்லிவிட்டு அவர்களை மன்னிப்பது மாத்திரம் அல்ல அவர்களோடு அன்போடு நடப்பது மாத்திரம் அல்ல சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களை இங்கே இன்னொரு விஷயத்தையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி இன்னும் இரு விஷயங்களை அல்லாஹு சொல்கிறான் ஃபாஃபு அன்பும் அவர்களை மன்னித்து விடுங்கள் மன்னித்தது மாத்திரம் அல்ல ஒஸ்தகு ஃபீர்லகும் அவர்களுக்காக வேண்டி நீங்கள் அல்லாவிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடுங்கள் அவர்களை அன்போடு நடந்தால் மட்டும் பா போதாது அவர்கள் செய்த தவறுக்காக மன்னித்தால் மட்டும் போதாது அவர்களுக்கு ஆக வேண்டி நீங்கள் மன்னிப்பு தேட வேண்டும் பாவ மன்னிப்பு தேட வேண்டும் உங்களுடைய பாவ மன்னிப்பின் காரணத்தினால் உடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு உலகத்திலே எந்த தண்டனைகளும் இல்லாமல் சொர்க்கத்திற்கு சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய மகத்தான அந்த பாவ மன்னிப்பை நீ அவர்களுக்காக வேண்டி சஹாபிகளுக்காக வேண்டி தேடுங்கள் அது மாத்திரம் அல்ல மூணாவது ஒரு விஷயம் அவர்கள் மன சாந்தி அடைவதற்காக வேண்டி ஒஷாவிருகும் பில் அம்ரி உங்களுடைய முக்கியமான விஷயங்களில் அவர்களை கலந்து ஆலோசியுங்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகிறார் பாருங்கள் இந்த வசனத்திலே அவர்களை மன்னிப்பது மாத்திரம் அல்ல அவர்களுக்கு இஸ்திகுபார் செய்வது மாத்திரம் அல்ல அவர்களை மன்னித்து அவர்களோடு கலந்து ஆலோசித்து செயல்படுங்கள் என்று இந்த இடத்தில் அல்லாஹ் மஷ்வர ஆலோசனை கலந்தாலோசனை என்பதை இங்கே முக்கிய முக்கியத்துவப்படுத்துகிறான் இஸ்லாத்திலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் கலந்து ஆலோசிப்பதற்கு ஒரு மிக மரியாதையை முக்கியத்துவத்தை வைத்திருக்கிறான் ஆலோசனை செய்யணும் மஷ்வரா செய்யணும் நாலு பேர் இடத்துல கலந்து ஆலோசிக்கிற பொழுது நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு சிக்கலான பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் எல்லாம் நானே எனக்கே தெரியும் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டோம் என்று சொன்னால் நாம் நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியாது அல்லாவுடைய ரசூல் அல்லாவுக்கு அல்லாஹ் வகி அல்லாஹ் அல்லாவுடைய தூதருக்கு அல்லாஹ் வகியை அனுப்புகிறான் வகியை அனுப்பி எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு சொல்கிற அந்த அல்லாஹுவே நபீல் நாயும் சல்லா அலி சிலத்த பார்த்துன்னு சொல்றான் நீ மக்களோடு கலந்து ஆலோசிங்கன்னு சொல்றான் அல்லாஹ் எல்லா தீர்வையும் வகியின் மூலமாக இறக்கி வச்சிருப்பானா இல்லையா யார்டையும் போய் கேட்க தேவையில்லை நபியை விட ஒரு சிறந்தவர்கள் உலகத்தில் இருக்க முடியுமா பெரிய அல்லாஹ் ரபுல்ல ஆலமி எவ்வளவு சிறப்புகளை கொடுத்துருக்கிறான் அவங்கள்ட்ட எல்லாம் போய் நீங்க போய் என் கேட்டுட்டு இருக்க நான் உங்களுக்கு தீர்வு அனுப்புறேன்னு அல்லாஹ் சொல்லல அல்லாவே சொல்றான் நாலு பிரச்சனைகளுக்கு நாலு பேரிடத்திலே சஹாபிகளிடத்திலே நீங்கள் ஆலோசனையை கேளுங்கள் சில பிரச்சனைகளுக்கு அல்லாஹ் தீர்வு சொல்லுவான் சில பிரச்சனைகள் மக்களால் கூடி பேசுகிற பொழுது அதிலே ஒரு பறக்கத்து கிடைக்கும் மஷ்வரா செய்தால் பெருமானா சல்லா அலி சலம் சொன்னார்கள் ஹதாகுமுல்லா அவர்களுக்கு சரியான நேர்வழியை அல்லாஹ் ரபுல்ல ஆலமீன் காட்டுவான் அப்ப ஒருவர் மஷ்வரா கேட்டால் நாம் நல்ல ஆலோசனையை கூறணும் நமக்கு என்ன ஆலோசனை நம்ம குடும்பத்தில் நடந்தா நம்ம என்ன ஆலோசனையை கூறுவோமோ அதே போன்று நல்ல ஆலோசனையை கூற வேண்டும் நாம் கேட்கிறார் உதாரணமா ஒரு சொத்தை வாங்க போகிறார் இந்த இடத்தை வாங்கலாமா இந்த கடையை வாங்கலாமா என்று கேட்கிற பொழுது நமக்கு ஏற்கனவே அந்த கடையை வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கும் நம்ம என்ன செய்வோம் அதை போய் நீங்க ஏன் வாங்குறீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுக்கு ஆகாது ஐயோ இதை வாங்க வந்துட்டான இவன் அப்படின்னு சொல்லி தட்டி விட்டுறது அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படி உங்களுக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் எனக்கும் ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கிறது என்று சொல்லி உண்மையை சொல்லலாம் அப்படி என்னன்னா பெருந்தன்மையா அந்த கடையை வாங்க ரொம்ப நல்லது பறக்கத்தான் இருக்கும் 
இப்படி ஒரு மூவின் சொல்ல வேண்டும் ஆனா அந்த மாதிரி மனசு வரணும் அந்த மனசு வருகிற பக்குவம் இருக்கிறது அதுதான் உண்மையான மூமின் மர்மையை நம்பி அல்லாஹினுடைய அந்த வல்லமையை நம்பி அல்லாஹினுடைய அதாபை நாம் பயந்து நாம் இப்படி நடக்கிற பொழுது அல்லாஹ் நமக்கு பறக்கத்து செய்வான் அதே சமயத்துல யாராவது ஒரு ரகசியத்தை நம்மிடத்தில் பேசினால் சல்லா அலி சொல்ல சொன்னாங்க அல் முஸ்தார் மூத்தமனுன் ஒரு ஆலோசனை கேட்பவர் நம்பிக்கைக்குரியவராக இருக்கணும் ஒரு ரகசியத்தை வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி என் குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது மிக முக்கியமானது ரகசியமானது பேசுகிற பொழுது அதை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை பொறுப்பு நம்மிடத்தில் இருக்கிறது அதில் ரொம்ப நம்பிக்கை குறியிடத்துல தான் போய் நம்ம அந்த விஷயத்தை சொல்லணும் யார்ட்டையும் போய் கஷ்ட எந்த கஷ்டத்திலையும் சொல்லிடக்கூடாது அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்கிட்ட வந்து ஆலோசனை கேட்டாரு கேட்டாருன்னு கேட்டா ஊர் மூலம் சொல்லிட்டேன்னு வைங்க அவர் அவர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்டதுக்கு ஒரு இதே இல்லாம போயிடும் அப்ப சல்லல்லா அலி சொல்லம் ஆலோசனை விஷயத்தில் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை சொல்கிறார்கள் சல்லல்லா அலி சொல்லம் பதிலித்த களத்திலே முதன் முதலாக அந்த வணிக குழுகை அபு சுதியான் தலைமையில் சென்ற அந்த வணிக குழுவை எப்படி வழிமறிக்க செல்வது என்று சஹாபிகளிடத்தில் ஆலோசனை கேட்கிறார்கள் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் இடத்தில சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் செங்கடலை கடக்க உத்தரவு விட்டாலும் அதை கடப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் நாயகமே என்று சஹாபிகள் ஆலோசனை சொன்னார்கள் பர்கல் கமாதி என்று சொல்லக்கூடிய கடல் ஓரங்களே கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் சொன்னாலும் உங்களோட கடப்பதற்கு தயார் யாரும் சொல்லுந்தா லா நகூலு கமா கால கவுமு மூசா மூசா அலி சலாத்து வசலாம் அவங்களுடைய உமத்தினர்கள் அந்த நபிக்கு சொன்னாங்கல மூசா அலி சொல்லாம் சொன்னாங்க போர் செய்ய வாருங்கள் என்று சொன்ன பொழுது அந்த மக்கள் சொன்னாங்க அந்த வரப்பு கத்திலா நீங்களும் ஒரு அப்பும் போய் போர் செய்யுங்க இன்னா ஹாகுனா காயிதும் நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அமர்ந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்களே அதை போன்ற நாயகமே நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் என்று சஹாபிகள் பெருமானார் ஆலோசனை கேட்கிற பொழுது சொன்னார்கள் உகதித்த களத்திலே பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்லம் ஆலோசனை கேட்கிறார்கள் மதீனாவில இருந்து போர் செய்வதா வெளியே சென்று போர் செய்வதா சில சஹாபிகள் ஷகீதாக வேண்டும் என்ற வேர்க்கையோடு ஷஹாதத்தை அவன் உயிர் நீத்து விட வேண்டும் என்ற வேர்க்கையோடு யார சொல்லா வெளியே போய் போர் செய்வோம் என்று ஆலோசனை சொல்கிறார்கள் அப்படி ஆலோசனை பெருமானாருடைய யோசனை என்ன உள்ளிருந்து போர் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் பெருமான ஆயுதத்தெல்லாம் அணிந்ததுக்கு பிறகு சாபாக்கள் சொன்னா யாரும் நாயகமே வெளியே தேவையில்லை உங்களுடைய ஆலோசனை இப்படியே இருப்போம் என்று சொன்ன பொழுது சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்னாங்க எந்த நபியும் அந்த ஆயுதத்தை அணிந்து விட்டால் அதை கலற்றுறதுக்கு அனுமதி கிடையாது வாருங்கள் செல்வோம் என்றார்கள் இப்படி பெருமானா சல்லந்தா அலி செல்லம் பதிலித்த களத்திலே எங்கே முகாமிடுவது என நபி அவர்கள் தோழர்களிடத்திலே ஆலோசனை கேட்கிறார்கள் அல் முந்திருன அம்ரு அல் முந்திரிபுன அம்ரு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சஹாபி சொன்னார்கள் யார சொல்லந்தா எதிரிகளுடைய முன்பகுதிக்கு முன்னேறி சென்று அங்கே நாம் முகாமிடுவோம் என்று ஆலோசனையை சொன்னார்கள் இப்படியெல்லாம் பல்வேறு இஸ்லாமிய வரலாறுகளிலே நாம் காண கணக்கில் அடங்காத அளவிற்கு காண கிடைக்கிறது ஆலோசனையை பற்றி ஆகவே இந்த இடத்துல அல்லா சல்லல்லா அலி சொல்லத்துக்கு சொல்றான் அவங்கள மன்னிங்க அவங்களோடு அன்போடு கனிவோடு நடந்தா மட்டும் போதாது அதை மன்னித்தா மட்டும் போதாது அவங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடுங்க அவங்களுக்கு அவங்களோடு நல்ல விஷயங்களில் உங்களுடைய முக்கியமான பிரச்சனைகளில் ஆலோசனை செய்யுங்கள் என்று பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கே அல்லா ரபுல் ஆலமின் சூரா ஆல இம்ரானுடைய நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் அல்லா இப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான ஒரு வழிமுறையை நமக்கு சொல்லித் தருகிறான் எல்லாம் அல்லாஹு சுபானு ஆலா குர்ஆன் சொல்லக்கூடிய வழி நெடி வழி நெறிமுறைகளை பின்பற்றி வாழக்கூடிய நற்மக்களாக அல்லா நம்மை ஆக்கியருள் புரிவானாக வாகிருது அவானான் அலமது இல்லா